வணக்கம் ஆஸ்கர் கிளர்க் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஐடி செக்யூரிட்டி கரியர் பார்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்ல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கிங் அட்டாக்ஸ் இது மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது நான் ஜஸ்ட்டு ஓவராலாக தெரிஞ்ச உங்கள் எல்லாருக்கும் முக்கால்வாசி கேள்விப்பட்ட ஒரு ஃபேமஸான டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ஹேக்கிங் டைப்ஸை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸஸ் ஸோ வைரஸஸ் என்ன அப்படின்னா இது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம உடம்புல வர வைரஸ் மாதிரியே தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ டிப்பிக்கலாக வந்து உடம்புல வர ஒரு ஒரு வைரஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த வைரஸ்க்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் வைரஸால் ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது பாக்டீரியாவில் ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன ஃபேக்ட்ரி மாதிரி பட் வைரஸால் பண்ண முடியாது அது என்ன பண்ணும் ஒரு செல் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டு அது வந்து அந்த செல் எப்படி ரீப்ரடியூஸ் பண்ணுமோ அதேமாதிரி இந்த செல்லை ஏமாற்றி வைரஸாக ரீப்ரடியூஸ் பண்ணும் இப்படி தான் வைரஸ் ஒர்க் ஆகும் ஆக்சுவல் பயாலஜிக்கல் வைரஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார ஒரு வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது இருக்கிற இடத்த வந்து ஒரு இடத்துல ஐடென்டிஃபை ஒழு ஒழிஞ்சிக்கும் இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன் பின்னாடியோ ஒரு இஎக்சி ஃபைல் பின்னாடியோ இல்லை ஒரு ஸ்டோரேஜில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒழிஞ்சிக்கும் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு அந்த வைரஸோட காப்பீஸை மற்ற இடத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஏதாவது மெயில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அனுப்புறீங்க இல்லை வந்து உங்களோட நெட்ஒர்க் டிரைவை வந்து ஷேர் பண்ணி இன்னொருத்தங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மழை பல பல கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த வைரஸ் வந்து தாவும் ஸோ இந்த ஐ லவ் யூ வைரஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வைரஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒவ்வொரு வைரஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா ஏதாவது டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டர் கூட இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் கூட நெட்ஒர்க்கில் இருப்பீங்க ஸோ அதனால் அந்த வைரஸ் பரவுது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் வைரஸோட கான்செப்ட் இந்த வைரஸ் உள்ளார வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிப்பிக்கலாக வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டீல் பண்ணும் இல்லைனா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட் ஒர்க் பண்ணாமல் வைக்கிறது இல்லை உங்களோட அப்ளிகேஷனை கிராஷ் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் திரும்ப திரும்ப ஷடவுன் பண்ணுறது அண்ட் விண்டோஸை கிராஷ் பண்ணுறது இந்தமாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணுறது வந்து ஒரு வைரஸை வச்சு ஈஸியாக பண்ணலாம் வைரஸ் என்ன சின்னதாக ஒரு ப்ரோக்ராமுங்க அது சி எழுதியிருப்பாங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஜாவால் எழுதியிருப்பாங்க எதில் வேணாலும் எழுதியிருக்கலாம் எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் எழுதியிருக்கலாம் இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் அது அது ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கூட அட்டாச் பண்ணிட்டு விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் நிறைய வேலை செய்யும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராஜன் ட்ராஜன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் உங்கள் ஃபேமிலி ஃபோட்டோவோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஓகே இது நம்ம ஃபேமிலி ஃபோட்டோ தானே அண்ட் இந்த இமெயில் ஐடி பார்த்திங்கன்னா ஓகே என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இமெயில் ஐடிலேருந்து வர மாதிரி இருக்குது சரி ஓகே நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ டவுன்லோட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஜே பக்குன்னு போட்டிருக்கும் டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணுவீங்க ஃபோட்டோ ஓப்பன் ஆகிட்டு க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் நினைப்பீங்க ஓகே ஏதோ கரெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் விட்டுட்டு வேலையை பார்ப்பீங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே பாப்பப் வந்தப்பே வந்து அது ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கும் அந்த ட்ராஜன்றது வெளியில் உங்களுக்கு இமேஜ் தான் வந்து அந்த ட்ராஜன் ஹார்ஸ் ஸோ அதுக்குள்ளார ஒரு வைரஸ் இருக்குது அந்த வைரஸ் வந்து டிப்ளாய் பண்ணிடுச்சு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அந்த வைரஸை வந்து ஒழிச்சு வச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ணாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி வைரஸ் ஆல்ரெடி மிஷின்குள்ளார வந்துருச்சு ட்ராஜன் என்ன அப்படின்னா வெளியில் வந்து அழகாக ஒரு இமேஜோ எதையோ ஒன்று போட்டு உங்களை உங்களை ஏமாற்றி உள்ளார உங்கள் சிஸ்டத்துக்குள்ளார வைரஸை கொண்டு வர ஒரு மெக்கானிசம் தான் வந்து ட்ராஜன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா குக்கி தெஃப்ட் குக்கி தெஃப்ட் வந்து இப்போ நிறைய ப்ரௌசர்ஸில் வந்து இந்த குக்கி குக்கீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய செக்யூரிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் லோக்கல் குக்கி லெவல் என்கிரிப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா குக்கீஸ் வந்து ஜஸ்ட் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் என்னென்ன குக்கீஸ்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன வெப்சைட்ஸ்க்கு போகிறீங்க அண்ட் அதோட லாகின்ஸ் என்ன லாகின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க செஷன்ஸ் என்னென்ன இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் கரெக்டாக ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஜிமெயிலுக்குனு ஒரு குக்கி இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்குனு ஒரு குக்கி இருக்கும் அந்த குக்கியில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன பேஜ் போகிறீங்க இதெல்லாம் இருக
யூசர்ஸ் வந்து அந்த இமெயிலோட லாகின்ஸ் வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு உள்ளார போகிறாங்க ஸோ இதுதான் நடக்குது ஸோ லெட்ஸ் இந்த கம்பெனி வந்து உங்களோட காம்படிட்டர் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கம்பெனி வந்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணாமல் செய்யணும் இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு கெட்ட பேர் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து லட்சே ஒரு ஐம்பது சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது லட்சே நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் நடத்திட்டு வரீங்க ஒரு ஐம்பது சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஐம்பது சிஸ்டம்ஸ்லேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்க ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோ இல்லை ஒரு ஒரு பேசிக் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று எழுதிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஏபிசி டாட் காம் சைட்டுக்கு வந்து மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க லாகின் திரும்ப பண்ணுறீங்க லாக் அவுட் பண்ணுறீங்க கிரியேட் பண்ணுறீங்க இது அப்படியே வந்து மிஷினை வச்சு அந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணுறீங்க ஐம்பது மிஷினில் ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து லெட்ஸே வந்து பத்து அட்டாக் போகுது ஒரு மிஷின்லேருந்து அப்படின்னா ஐம்பது மிஷின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு லெட்ஸே ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ஐநூறு அட்டாக் போகுது ஸோ அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ அட்டாக் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எவ்வளோ அட்டாக் ஸோ என்னென்னா இதை என்னென்னா இந்த இவ்வளோ பேர் வந்து இப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த வெப்சைட்டோட ஸ்பீடு கம்மியாகும் அதுவும் இல்லாமல் சில பேர் வந்து ஜென்யூன் யூசர்ஸ் லாகின் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு வந்து சர்வரோட ரீசோர்ஸஸ் இருக்காது லாகின் பண்ணி அவங்க இமெயில்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ஓ இந்த சைட் வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது இந்த சைட் ஒர்க் ஆகல நான் வந்து வேற க வேறு இடத்துல போய் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஜிமெயில் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஹாட்மெயில் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு யூசர்ஸ் வந்து வேறு சைட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக் ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஹாபி இஸ்ட்டு மாதிரி இருக்கிறவங்க புதுசாக ஹேக்கிங் கற்றுக்கிறவங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுவாங்க இதுக்கு டூல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இது ஒர்க்கப் பண்ணுறதுக்கு பட் இதே மாதிரி வந்து அந்த சைட் நீங்கள் அந்த கம்பெனிஸ் ரன் பண்ணுற சைடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டீடாஸ் அட்டாக் வரத்துக்கு நிறைய ப்ரொடெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஒன்றும் இல்லை டிப்பிக்கலாக வந்து இது வரது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஐபிலேருந்து வரும் ஸோ அந்த ஐபிஐ நீங்கள் பேன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து அந்த ஐபிக்கு சர்வே பண்ணாது ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து நிறைய சர்வரில் போய் டிஃபால்ட்டாக இந்த இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ ப்ரிட்டி மச் நீங்கள் ஒரு மிஷினில் வந்து திரும்ப திரும்ப லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோ வந்து இப்போ நீங்கள் ஜிமெயிலே கூட திரும்ப திரும்ப லாகின் லாக் அவுட் லாகின் லாக் அவுட் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் அட்டம்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண சொல்லும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ண சொல்லும் அதுக்கப்புறம் ஒன் டே வெயிட் பண்ண சொல்லிடும் ஸோ இது வந்து ப்ரிட்டி மச் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஹேக்கிங் அதை பற்றி அதை பற்றி பேசுவோம் பட் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் ப்ரிவென்ஷனும் அண்ட் டீடாஸ் அட்டாக் ப்ரிவென்ஷனும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் யாரோ ஒரு கம்ப்யூட்டரோ யூசரோ வந்து திரும்ப திரும்ப பண்ணுறப்ப அதை ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் ப்ரிவென்ஷன் அது இதுதான் வந்து டாஸ் அட்டாக் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் போகிறீங்க அங்கே வந்து ஒரு லாகின் பேஜ் இருக்குது இல்லைனா ஒரு காண்டாக்ட் டெஸ்ட் ஃபார்ம் பேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ டிப்பிக்கலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த லாகின்னோ இல்லை காண்டாக்ட் டெஸ்ட்லேயோ நீங்கள் வந்து ஒரு டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணுறீங்க ஒரு பட்டனை புஷ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த டேட்டா எங்கே போகும் நேராக போய் இந்த சர்வருக்கு ஒரு டேட்டா பேஸில் உட்காரும் அங்கேருந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவங்க பண்ணுறாங்க அட்மின் பேனல் அதை பார்க்குறாங்க இல்லை இமெயில் அனுப்புகிறாங்க எதோ நாள் பண்ணிட்டோம் பட் என்னென்னா இது போய் உட்காடுறது ஒரு டேட்டா பேஸ் அந்த டேட்டா பேஸில் தான் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது செக்யூர்டு இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது மற்ற யூஸரோட இமெயிலு அட்ரெஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர் இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ டிப்பிக்கலாக அந்த ஃபார்மில் வந்து ஒரு கோடு இருக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் கோட்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இந்த டேட்டா பேஸில் போய் வைக்க போகுது இப்படின்றது தான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ இந்த கோடு எழுதுனவங்க வந்து எப்படி எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி ஃபார்முக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு கோடு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அந்த ஃபார்மில் ஃபில்லப் பண்ணுறப்பே வந்து உங்கள் நேம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கோடு இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கோடு கூட இன்னும் என்ன கோடு அடித்தா அந்த டேட்டா பேஸில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு திரும்ப ரிட்டர்ன் வரும் அப்படின்றத போட்டு அந்த ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணி அனுப்புறது தான் வந்து எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இந்த எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ஃபார்ம் வேலிடேஷன் அப்படின்வாங்க நீங்கள் உங்கள் ஜிமெயிலில் போய்ட்டு கண்டதையும் டைப் பண்ணிட்
ரெண்டு தடவை லாகின் பண்ணுவீங்க மூணு தடவை லாகின் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் லாகின் ஆகாது அண்ட் டிப்பிக்கலாக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டெவலப்பர்ஸ் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ஒரிஜினல் கூகுள் சைட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க ஒரு டைம் நீங்கள் ரெண்டு டைம் லாகின் பண்ணோடனே இப்போ என்ன ஆகுனா அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் செகண்ட் டைம் லாகின் பண்ணது ஒரு ஃபேக்கான கூகுள் ஃபோட்டோ சைட் ஸோ அங்கேருந்து உங்களுக்கு லாகின் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த டெவலப்பருக்கு ஆல்ரெடி மெயில் அனுப்பிச்சிச்சு இப்போ தேர்ட் டைம் நீங்கள் லாகின் செகண்ட் டைம் முடிக்கிறப்பே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பேஜை வந்து ரீலோட் பண்ணி அந்த மூணு ஓக்கு பதில் ரெண்டு ஓ போட்டு ஒரிஜினல் கூகுள் சைட்டுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ என்ன நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் சைட் எங்கே போச்சு இந்த புது சைட் என்ன தேர்ட் டைம் லாகின் பண்ணுறோம் லாகின் ஆகி உள்ளார போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்டாக் நடந்ததே தெரியாது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஷிங் ஸோ யாஹூ கூகுள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமஸான சைட்ஸை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணுறது தான் ஃபிஷிங் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீ லாகர் கீ லாகர் வந்து வெரி ஓல்டு வே ஆஃப் அட்டாக்கிங் ஸோ இது வந்து சாஃப்ட்வேர் கீ லாகர் ஹார்ட்வேர் கீ லாகர் அப்படின்னு இருக்கு ஹார்ட்வேர் கீ லாகர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு டிவைஸ் நீங்கள் உங்களோட கீபோர்ட் பழைய கீபோர்ட் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீ இந்த கீ லாகர்ஸ் வந்து இபியில் கூட நீங்கள் மேபி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு டிவைஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டிவைஸ் வந்து உங்கள் கீபோர்டில் கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த டிவைஸை கொண்டு போய் நீங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவீங்க இப்போ நீங்கள் என்னென்னலாம் கீ வந்து உங்கள் கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து கீ ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த அந்த ஹேக்கர்ஸ்க்கு வந்து அமுச்சிட்டே இருக்கும் டேட்டா அமுச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஹார்ட்வேர் கீ லாகர் சாஃப்ட்வேர் கீ லாகர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதே விஷயத்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் மாதிரி இன்ஸ்டால் ஒரு சின்ன வைரஸ் மாதிரி இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அது எங்கே இருக்குது என்ன பண்ணுறதுலாம் தெரியாது மேபி ஒரு ஒரு நேமில் ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி ஒன்று ஆகிட்டுருக்கும் நீங்கள் என்னென்ன வெப்சைட்ஸ் போகிறீங்க என்னென்ன கீஸ்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க என்ன அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இது எல்லா டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரெகுலராக அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கீ லாகர் அண்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹோல் ஸோ வாட்டர் ஹோல்ன்றது ரொம்ப ஃபேமஸான அட்டாக்குன்னு சொல்லலாம் நிறைய இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து லெட் சைட் பண்ணுங்க ஒரு புதுசாக ஒரு அக்காமடேஷன் போய் தங்குறீங்க அங்கே போனோன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க இதாங்க எங்கள் வைஃபை டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வந்து இதை வச்சு லாகின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து லெட் சை ம ஹோட்டல் அண்டர் ஸ்கோர் பப்ளிக் வைஃபை ஸ்பாட் ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்னு போட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஹேக்கர் வந்து ஒரு லேப்டாப்பில் வைஃபை இருக்குது அந்த வைஃபையோட எஸ்எஸ்ஐடி அந்த வைஃபை எப்படி ஆகிட்டு மற்றவங்க வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்ற எஸ்எஸ்ஐடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஹோட்டல் அண்டர் ஸ்கோர் ஃப்ரீ வைஃபை பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு அந்த சிம்லர் நேமில் கொடுக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த போய் இந்த வைஃபையை சர்ச் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப நீங்கள் ரெண்டு வைஃபை பார்ப்பீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து எல்லோரும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க மாட்டாங்க பப்ளிக் ஒன் பப்ளிக் டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஒன்று வந்து ஹேக்கரோடது ஒன்று வந்து லெஜிட்டிமேட் ஸோ இப்போ இந்த ஹேக்கரோட ஐடியை கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் வந்து உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போட்டுருவீங்க இந்த வைஃபை கனெக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த வைஃபையோட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு உங்களோட இமெயில் ஃபோன் நம்பர் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸும் கேட்டிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் போட்டுருவீங்க இப்போ போட்டோடனே அது வந்து ஹேக்கரோட வைஃபை கனெக்ட் ஆகிடும் உங்களோட வைஃபை கம்ப்யூட்டர் இந்த வைஃப் ஆகாது மேபி கொஞ்ச நேரத்துக்கு இன்டர்நெட் கூட ஒர்க் ஆகும் அந்த இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகிறப்ப அந்த ஹேக்கர் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்னென்ன வெப்சைட்ஸ் ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்க அண்ட் என்னென்ன யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் பேங்கிங் சைட்ஸ்க்கு இமெயில்ஸ்க்கு இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நைட்டு தூங்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க லாகின் பண்ணி உங்கள் பேங்க் இருக்க பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க இல்லைனாலும் உங்களோட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணுவாங்க உங்களோட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டை நான் டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும் உன்னை நான் வந்து ஹேக் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நீ ஒரு தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கொடுத்துரு அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேக் வேப் ஃபேக் வேப்பும் ப்ரிட்டி மச் வாட்டர் ஹோல் அட்டாக் மாதிரி தான் நீங்கள் இது வந்து ஃபேமஸாக வந்து பப்ளிக் ஹாட் ஸ்பாட்ஸ்லாம் நடக்கும் இந்த ஹீத்ரூ ஆப் போட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்கோ ஆப் போட்டு அதுக்கப்புறம் லேக்ஸ் ஏர்போர்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஏர்போர்ட் பண்ணாலும் சரி அங்கே மல்டிபிள் அதே ஏர்போர்ட் நேம் வந்து வைஃபை ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் பார்க்கலாம் அது எல்லாமே சிலது வந்து ஃபேக் அது அந்த ஏர்போர்ட்டோட ஒரிஜினல் ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் கிடையாது ஸோ அந்த 
இது இங்கே என்ன பண்ணுது அப்படின்றத மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமே தவிர இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கவே முடியாது அதேமாரி இன்னொரு வந்து சைலண்ட் காப்பி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு ஆன்டிவைரஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஒரு ஃபைல் மாரி ஒரு ஆக்டிவிட்டியே இல்லாமல் மற்ற ரெண்டு காப்பீஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த மெயினாக இருக்கிற காப்பீஸ் வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு ரூட் கிட் வந்து தெரியும் எவ்ரி டைம் வந்து மிஷின் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப அது ஸ்கேன் பண்ணும் ரூட் கிட் இருக்கா ரூட் கிட்டில் ஏதாவது சேஞ்ச் நடந்திருக்கா அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இதுக்கு டவுட் வந்துருச்சு ஓகே அது காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ரூட் கிட் அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்த காப்பி ஒன்று கிரியேட் பண்ணும் அது வேறு இடத்துல வந்து ரன் ஆகும் வேறு நேமில் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ திரும்ப வைரஸ் ஸ்கேனர் வந்து அதை பிக் பண்ணுற வரைக்கும் அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் திரும்ப நீங்கள் அதை பிக் பண்ணணும் ரூட் கிட் வேறு இடத்துல கிரியேட் பண்ணும் நீங்கள் ஒரிஜினல் ரூட் கிட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சி டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த இந்த ஹோல் சினாரியோ நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் இது முக்காவாசி ஸ்டாண்டர்ட் வைரஸ் நீங்கள் வந்து கிளியர் ஆகாது நீங்கள் அந்த வைரஸ் கம்பெனிஸ் வைரஸ் அதாவது ஆன்டி வைரஸ் கம்பெனிஸ் சிமெண்ட் டேக் மாட்டன் இவங்க கம்பெனிஸ்லாம் கால் பண்ணிங்கன்னா ரூட் கிட் ரிமூவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்கும் அவங்க வந்து உங்கள் டீமே மிஷின் எடு ரிமோட் எடுத்து இதை கண்டுபிடிச்சி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ரூட் கிட்ஸ் ஓகே கைஸ் ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்டில் கான் ஆஸ் அ பிக் வீடியோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கேட்சப் பண்ணுவோம் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கிங் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்ஸ் அண்ட் உங்கள் கமெண்ட்ஸு